তুমি আমার দাড়িতে স্পর্শ করো না যদি নবীদের দাড়ি ছোট হতো এক মুষ্টি হতো এক চিমটি হতো এতটুকু হতো তাহলে দাঁড়ি ধরতে পারতো না এই জন্য আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লামের স্ত্রী আল্লাহর নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী আম্মা জানা ঈশ্বাস সিদ্দিকা রাতে আল্লাহ কুয়ান খাঁ বলেন দশটি কাজ হলো ভিতরাত দশটি কাজ হলো সুন্নতের সুল সব নবীরা দশটি সুন্নত পালন করেছেন এর মধ্যে একটি সুন্নত হলো সমগ্র নবীরা দাঁড়ি রেখেছেন তোমার মধ্যে তো এটা ঘাটতি তোমার মধ্যে হিম্মত নাই কারণ কি জানো যুবক তোমার অন্তরে আল্লাহর পরিবর্তে তুমি তোমার নফসকে আল্লাহর উপর গ্রহণ করেছ আর এই যে মানিকা খদা ইলা হাহু হাওয়া সুরা ফরকন আয়াত নামা তাতাল্লিশ নবী আপনি দেখবেন অনেককেই তারা তাদের নফসকে ইলা বানিয়ে ফেলেছে আল্লাহ বানিয়ে ফেলেছে রবের ডাকে সারা দেয়নি মন চাই জিন্দেগি তো ছাড়া দিয়েছে রব চাই জিন্দেগি তো ছাড়া দেয়নি রব রব চাই জিন্দেগি যেটা আমাদের ফাজা এল আমলের তাবলিকি বাইরা বলে থাকে তবে তাদের কথাটা স্লোগান বাহ্যিকভাবে সুন্দর এই জন্য যুবক তাই আসুন আপনারা কোরআন এবং সন্ন্যার মানদণ্ডে যে কথাগুলো বললাম আর আরেকটার আমল আপনাকে সংশোধন করে দিচ্ছে যুবক এখানে যতগুলো যুবক আছো যাদের পেন টাকনুন নিচে যাচ্ছে স্কুলে যাচ্ছ তুমি স্কুলে যাবা কারণ সাল্লাম বলেছেন যার ইজার যার কাপড়ের টাকনুন নিচে যাবে তার ওই অংশটুকু জাহান নামের আগুনের মধ্যে চলবে তুমি তুমি যদি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো রাস্তার অ্যাক্সিডেন্টে মরো তুমি কি বুঝতেছ তুমি কবিরা কবিরা গুণা নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হচ্ছ ফেরেস্তা এসে যে প্রথমে জিজ্ঞাসা করবেন তুমি টাকনুন নিচে কাপড় পড়েছ কেন কারণ ফেরেস্তারা যেই অবস্থায় আপনাকে পাবেন আপনি যদি গান শুনে স্টক করে মারা যান ফেরেস্তা এসে আপনাকে পাকড়া করে ফেলবে তুমি গান শুনে মৃত্যুবরণ করেছ কেন কারণ আপনাকে যেই হালাতে পাবে ফেরেস্তাদের জিজ্ঞাসা ওইখান থেকে শুরু হবে কথাকে বুঝতে পারছেন কিনা তাই জন্য আমি আপনাদেরকে সুর আসরের আলোচনা করলাম এবং সময় যদি আরো বলতে হবে ও বলতেই থাকেন আমি আগে দেখতাম আমার দেশের লোকেরা সুরালি ওয়াজ খুব শুনত কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এখন মানুষ রুচি বদলেছে দৃঢ়ের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে সব মাসলাকে লোকেরা এখন এলিম চর্চা করছে তুমি যেই মাসলাকের হও না কেন এলিম অর্জন করে কথা বলো তুমি যেই মাসলাকের হও না কেন তুমি তোমার মত সাবেত করতে গেলেও তোমার এলমের কি আছে প্রয়োজন আছে তো মুসলিম যুবকদের মধ্যে আরেকটি বিষয় হলো মুসলিম যুবকদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের দিবস পালনের একটি দেখা যায় যেমন কিছু দিবস আছে এক ভ্যালেন্টাইন ডে এই তো চোদ্দই ফেব্রুয়ারি টাঙ্গালি মাফিল আমার ভ্যালেন্টাইন ডে বিশ্ব কি আমি বেহায়া দিবস বলতে পারেন ভালোবাসা দিবস বলতে পারেন আপনারা বলেন ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে আইন করে এই অশ্লীল দিবসটাকে নিষিদ্ধ করা হয় যেটা ওই দেশে নিষিদ্ধ হয়েছে ওইটাকে টেনে টুনে যায় যায় দিনের পত্রিকা লাল গোলাপ অনুষ্ঠান শফিক রেহমান বুদ্ধির জালায় চুল টুল থাকলেও পারে ভাগলেও পারে এই শফিক রেহমান তিনি ভ্যালেন্টাইন ডেকে প্রমোট করেছেন আর এখানে এক শ্রেণীর যুবক শকুন দেখছেন শকুন শকুন অনেক দূর থেকে অপেক্ষা করে যে কখন শিকারে পাওয়া যাবে আর এই যুবকরা অপেক্ষা করে কখন ভ্যালেন্টাইন ডে আসবে কখন থার্টি ফার্স্ট নাইট আসবে কখন চোদ্দ এপ্রিলের বর্ষবরণের নামে যৌন দর্শন করা যাবে এটা কখন করা যাবে এগুলোর সুযোগে তারা খোঁজে কেন জানেন কারণ এই দিবসগুলো কুফ্ফারদের তৈরি করা এই দিবসগুলো তাদের সংস্কৃতির অংশ মুসলমানদের সংস্কৃতির অংশ নয় মহাকবি এক বালটা জবাবে সে কর মধ্যে লেখেছেন রীতিনীতি তোমার খ্রিস্টান সমাপ রীতিনীতি তোমার খ্রিস্টান সমাপ হিন্দু তুমি সভ্যতায় এই কি সেই মুসলমান যাকে দেখে ইহুদিরাও লজ্জা পায় তুমি কাপড় পড়েছ কাফের দেরি স্টাইলে 
তুমি সংস্কৃতি নিয়েছ ইংল্যান্ডের ইংরেজদেরকে সব কিছু তুমি নিয়েছ কিন্তু তুমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সংস্কৃতি নিতে পারো নাই এই যুবক এই যুবক তোমাকে ভালো করে বলছি খুলে নাও তুমি খুঁজে নাও কাকে অনুসরণ করলে তোমার জন্য কখনো আল্লাহ নবীর পরিবর্তন করে আল্লাহ তালা শিখালেন তোমাদের জন্য ভালোবাসার দিবস কার জন্য আল্লাহর কোরআনে ভালোবাসার আয়াত নাই সুরা বাকার আর একশো পঁয়ষট্টি নাম্বার আয়াত সুরা বাকার কত নাম্বার আয়াত তোমার দলের রাজনীতিক নেতা কেউ না তোমরা তার থেকে বেশি ভালোবাসা আল্লাহ নবীকে তোমার দলের নেতার আদর্শ যদি আমার নবীর আদলে না হয় তাকে ভালোবাসা যাবেন আপনার জন্য কোন গায়ক আপনার ভালোবাসার পাত্র হতে পারে না কোন নায়ক আপনার ভালোবাসার পাত্র হতে পারে না কোন খেলোয়াড় আপনার ভালোবাসার পাত্র হতে পারে না একজন ইমানদারের ভালোবাসার পাত্র কে হবে আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন একজন ইমানদারের জন্য একমাত্র কঠিন ভালোবাসা শুধু আল্লাহর জন্য বরণ করে অভিভাবকহীন লোকদের আমল গুলা তুমি কেন নিয়েছ আল্লাহর নবী চিনতে পারেনি প্রথমে সে অনেক দাবি নিয়ে বলেছে মোহাম্মদ আমি তোমার সেই দুধ বোন ছোটবেলায় তুমি কত আমার পিছনে চিমটি কেটেছ আমি তোমার সেই দুধ বোন আল্লাহ রাসুল তার বোনকে এত মর্যাদা দিয়েছেন তোমার কি প্রয়োজন আমার জিম্মাদারির মধ্যে থেকে যাও তিনি তার দুধ বোনকে পর্যন্ত ঠকার নাই জনাদে মোহাম্মদ অথচ আমরা ভালোবাসা নিয়ে বসে আছি আমরা দিবস পালন করার জন্য বসে আছি পহেলা বৈশাখ নিয়ে বসে আছি না আমরা এইসব অনুষ্ঠানগুলো করব না একটা কথাই হলো আমরা দুই ধরনের তাকলিফ থেকে বেঁচে থাকব একটা হলো ধর্মের নামে কোরআন সন্না বাদ দিয়ে বুজুর্গের পীরের অন্ধ পূজার তাকলিফ এটাও যেমন নিষিদ্ধ তদ্রূপভাবে বিজাতীয় তাকলিদগুলো আমাদের জন্য নিষিদ্ধ ধর্মীয় তাকলিফ যেমন ধর্মীয় নেতাদের থেকে এসেছে বিজাতীয় তাকলিদ বিধর্মী লোকদের থেকে এসেছে দুই তাকলিদ অন্ধ পূজা একই রকম সুতরাং আমরা প্রগতির সতে গা বাসাবো না ওমর খৈয়ামের কবিতা বলবো না এই বেলা বাই মত পান করে নাও কাল নিশীতের ভরসা কই চাবনি জাগিবে যুগ যুগ ধরি আমরা তো রব না সই নগদ জাপাও হাত পেতে নাও বাকির খাতায় শূন্য থাক কিলাপ শুনে দূরের বাদ্য মাঝখানে বেজায় ফাঁক এগুলো শিক্ষা সংস্কৃতি চলছে এই জন্য যুবকদেরকে বলছি সর্বশেষ মেসেজ যেহেতু আমার সময় এখন আর একেবারে চলে আসছে আমার তো ওখানে যেতে হবে তো হ্যাঁ এত বাড়ালে তো সমস্যা ভাইয়া কয়টা বাজে এখন ও ও আইসা পড়ছো আইসাই পড়ছে যাক ও ও আসছে ছোট ভাই তো যা হোক অসমাপ্ত কথা বলে গেলাম কথা বুঝতে পারছেন কি না সমাপ্ত করতে গেলে আবার আর একটা প্রোগ্রাম মিস হয়ে যেতে পারে যেটা বড় মাফিক তো দোয়া রাখবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদের এখানে একজন ন মুসলিম আছে জানি না সম্ভব হবে কি না মোনায়েন 